はい、えー、今回は、えー、フルストロークと呼ばれる、えー、基本ストロークの一つをやっていきたいと思いますでスティックを使う基本ストロークは、まあ、4つに分けられまして、えー、フルストロークでダウンストロークタップストロークアップストロークフルストロークダウンストロークタップストロークアップストローク、まあ、この4つなんですけどもあのこれは、えーまあ、フレーズを演奏するときにまあ、この4つのどれかのストロークを使うことになるんですけれどもこれ例えばうんまああのアクセントをつけたフレーズでうんこれまああの同じフレーズでもまあテンポとかまあ跳ね返りの具合によってまあストロークはえー変わったりしますけれども。あのこの場所でこれぐらいの速さで演奏するとうんまああのこういったスティッキングがまあ自然ですのでこれをアナライズしてみると1打目がフルストロークでタップストロークダウンストロークタップストロークでタップタップアップタップタッタッタッタ、えー、フルストロークタップストロークタンストロークタップストロークでタップタップアップタップうん。まあ、ちょっとあの訳がわからないかもしれませんけれどもあのこうやってあの基本ストロークのどれかを使っているということになりますのでそのストロークを一つずつばらしてあの練習していこうということで今回はそのフルストロークをやっていきたいと思います。はい、でフルストロークは、えーまあ、スティックを目いっぱいストロークさせるということで、まあ、フルストロークと呼ばれているわけですけども、うん、この、えー、フルストロークを、えー、基礎のトレーニングとして使っていきたいと思いますので、えーまあ、できるだけ大きなモーションで叩けることを目指していきます。うんまあ、そうすることで、えー、スティックを振った時の軌道とか、えー、跳ね返しの安定感が、えー、身についていくと思います。こう指も広げてしまってで、まあ、肘も上げてこの状態からスタートをしますで、えー、落とす動きに合わせて指も閉じるようにしていきますでチップが画面にぶつかったらしっかり跳ね返しながら元の位置へ戻していきます。はい。で練習としてはあのまあまずは跳ね返しのところを使わずにこの腕の上げ下げとまあ指の動き閉じる開くあのこの動きをまずは体に覚え込ませていくといいと思います。うん
腕全体を使ってチップの部分がこう目いっぱい動くような感じで、えー、大きなモーションを体に入れていきます。はい、で、えー、これにプラス、えー、叩いた時に跳ね返しを使うんですけれども、まあ、この跳ね返しの部分が、まあ、ちょっと難しいと思いますので、えーまあえー、動きを2つに分割してあの練習していくといいと思うんですけれども、えー、跳ね返したら、まあ、一旦、えー、ここで止めてで元の位置へ戻す。跳ね返すで戻す、うん、こうやって分けて、あのー、練習してから、まあ、つなげていくという感じがいいと思います。はいでもう少し詳しくあの跳ね返りの部分を見てみますと、えー、親指と人差し指の2本だけで持って跳ね返すという動きやりましたけれども、うんえー、叩くときに人差し指を閉じてで打ったら人差し指を伸ばしていく。うん、この基本の動きに、えー、こっちの3本も、まあ、添えるようにしてで一緒に動いている感じです。うんまあ、ですのであの、まあ、この3本は、まあ、特に使うというよりはこのスティックの動きに連動して、まあ、一緒に動いているという状態でいいと思います。であの跳ね返りの部分だけを練習するときに、まあ、こう手首で戻してしまうこともあると思うんですけども、うんまあ、これはあの、まあ、まずあの振り始めであの、まあ、手首からいってしまうとやっぱり戻しもあの手首をまあ使ってしまいますので、うん、あの指をこうしっかり開いた構えからこの腕の重みもこう一緒に利用するような感じで手首を下げていく。うん、というところを意識しながらこのスタートの形と跳ね返らせた後の形を同じにする。この辺りはあの意識していくとうまくいくと思います。うん、あの跳ね返しの安定感を習得するのにまあ少し時間もかかると思いますけれども、これはあのできるようにしておくとあのダブルストロークなんかでもまあ絶対に役に立ちますし。逆にあのダブルストロークがうまくできない要因は大体この跳ね返しのところだと思いますので、うん、ぜひ習得してみてください1、はい、つだけフルストロークをする時のポイントとしましては肘の動きを意識していくというところなんですけれどもこれ例えばあのジャーマングリップですと、まあ、こう若干横から、まあ、落とすことになりますのでこの肘の動きもちょっとこう横の動きっぽく
なると思います。うん、でアメリカングリップですと、まあ、そのままこう上下させることになりますので、まあ、肘がこう割とこう縦の動きになると思います。うん、ジャーマングリップアメリカングリップ。であのまあ、フレンチグリップであの目いっぱいフルストロークすることはまあ少ないと思いますけれども、えーまあ、やるとすると、まあ、脇を結構広げてだいぶこう外側へ行くと思います。うん、こんな感じであの、まあ、グリップに合わせてあの肘の部分の動きを、まあ、意識してみると、えー、より自然な動きを、えー、身につけやすくなると思います。はいえー、まとめとしましては。えー目いっぱい振り上げたスティックを、えー、肘の動きとか、まあ、腕の重みを意識しながら落としていってで打ったら、まあ、しっかり跳ね返してで手の形を、えー、最初の構えの形にします。でそのままタイミングを合わせて元の位置へ戻す。はいでえーまあ、ジャーマンアメリカンフレンチの、まあ、いろいろな手首の角度で、まあ、できるようにしていくのが、まあ、ベストですけれどもまずはあの自分のやりやすいあの手首の角度で構わないと思いますので、うんまあ、それに合わせた肘の動きも意識していくという感じです。はい、ということで、えー、フルストロークを使った、えー、基礎のトレーニングについて。でした。